Kutana na Josina Marshall. Mnamo mwaka 1964 kundi la wanafunzi waliondoka mji mkuu wa Msumbiji kujiunga na kambi ya mafunzo ya chama cha ukombozi cha Frelimo iliyokuwa Tanzania. Hawakufanikiwa kuwasili kwenye kambi hiyo. Walisimamishwa na polisi mpakani mwa Rhodesia na Zambia na kurejeshwa nyumbani Msumbiji. Ambako walifungwa jela kwa makosa ya harakati za kisiasa dhidi ya utawala wa kikoloni wa Kireno. Miongoni mwa wanafunzi hao alikuwamo kijana Josina Muthemba lakini Josina hakukata tamaa. Baada ya vikwazo kadhaa alifanikiwa kuwasili katika kambi ya Frelimo ambako alikuwa ni mmoja wa wanawake 25 waliopatiwa mafunzo ya kijeshi. Pia alikutana na Samora Marshall aliyekuja kuwa mume wake na baadaye rais wa kwanza wa Msumbiji. Josina na wanawake wengine waliunga mkono mapambano nje ya uwanja wa vita. Alikuwa mwanachama wa tawi la wanawake la chama cha Frelimo na kuandaa vituo vya afya, shule na vituo vya kulelea watoto vya raia wa athirika wa vita. Yosina alitajwa kuhudhuria ujumbe wa mkutano mkuu wa pili wa Frelimo. Alitetea kikamilifu kushirikishwa kwa wanawake katika vita ya ukombozi. Mwaka 1969 alioana na Samora Marshall, mtoto wao wa kiume Samora Junior alizaliwa mwaka huo huo. Yosina alifariki kwa maradhi ya saratani ya ini mnamo Aprili 7 mwaka 1971. Chama cha Frelimo kilitangaza siku hii kuwa siku ya kitaifa ya wanawake Msumbiji. Ilikuwa ni miaka minne baadaye ambapo uhuru ulipatikana.